హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు గ్లిట్సీ వెల్ దిస్ ఇస్ శిరీష ఈరోజు అయితే నేను అమెజాన్ వింటర్ ఎసెన్షియల్స్ హాల్ చూపించిపోతున్నాను నేను వింటర్ గురించి అమెజాన్లో కొన్ని స్కిన్ కేర్ పర్చేస్ చేశాను సో అవన్నీ మీకు కూడా యూస్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను అందుకే చూపిస్తున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ అయితే ఫేస్ వాష్ తీసుకున్నాను నేను ఇది గ్లోబస్ గ్లైకాలిక్ అండ్ శాలసిలిక్ యాసిడ్ ఫేస్ వాష్ ఇది హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ని అలాగే యాక్నే డార్క్ స్పాట్స్ అవన్నీ రెడ్యూస్ చేస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇది కంప్లీట్ ట్యూబ్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్గా వస్తుంది నేను ఇంతవరకు దీన్ని యూజ్ చేసి చూసాను చాలా చాలా బాగుంది స్మెల్ కొంచెం వియర్డ్గానే ఉంది ఇందులో కొంచెం గ్రాన్యుల్స్ టైప్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇలా గ్రాన్యుల్స్ అంటే స్క్రబ్ టైప్ గ్రాన్యుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట బట్ అవి అంత హార్ష్గా ఏం లేవు స్కిన్ని డ్యామేజ్ చేసేంత స్క్రబ్ పార్టికల్స్ అయితే కావు సో ఇందులో గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ టూ పర్సెంట్ ఉంది శాలసిలిక్ యాసిడ్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అలోవెరా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది వైటమిన్ ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ జెల్ బేస్ అంతే మన ఫేస్ వాష్లో గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ కానీ శాలసిలిక్ యాసిడ్ కానీ ఉంటే మనకి డార్క్ స్పాట్స్ యాక్నే అవన్నీ రెడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ అలాగే పిగ్మెంటేషన్ కూడా రాకుండా ఉంటుంది వింటర్ టైంలో పిగ్మెంటేషన్ చాలామందికి వస్తుంది నేను ఎప్పుడు ఏ హెచ్ఎస్ బిహెచ్ఎస్ ఉన్న ఫేస్ వాష్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కెమికల్ పీల్స్ కానీ శాల్సిలిక్ యాసిడ్ సీరమ్స్ అలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హ్యాపీ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వాష్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సో ఫేస్ వాషే కాబట్టి అంత డీప్గా స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళదు కాబట్టి నేను ఫేస్ వాష్ని మాత్రం యాసిడ్స్ ఏహెచ్ఎస్ బిహెచ్ఎస్ ఉన్నవే యూజ్ చేస్తున్నాను నాకైతే వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇది యూజ్ చేశాక నాకు ఆ ప్రాబ్లం చాలా వరకు తగ్గింది అనమాట సో లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను పర్చేస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు దీని ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాయిశ్చరైజర్ పర్చేస్ చేశాను ఇది డీ కన్స్ట్రక్ట్ బ్రైట్నింగ్ మాయిశ్చరైజర్ అనమాట ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ నైసనమైడ్ ఉంది వన్ పర్సెంట్ కోజిక్ యాసిడ్ ఉంది ప్రెగ్నెంట్ నేను ప్రెగ్నెంట్ సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్సే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట కొన్ని యూజ్ చేయకూడదు నైసనమైడ్ యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే కోజిక్ యాసిడ్ కూడా పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామందికి హైవీ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా సో నాకైతే ఇంకా పిగ్మెంటేషన్ అవి ఏమీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు బట్ చాలామందికి వచ్చి ఉంటుంది సో నాకైతే రాలేదు కోజిక్ యాసిడ్ ఉన్నది ప్రిఫర్ చేశాను నేను అందుకే కోజిక్ యాసిడ్ ఉన్నది అయితే స్కిన్ బ్రైట్నింగ్కి అలాగే డార్క్ స్పాట్స్ని పిగ్మెంటేషన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ నైసనమైడ్ గురించి తెలిసిందే కదా నేను ఆల్రెడీ దాని గురించి ఒక వీడియో చేశాను సో నైసనమైడ్ ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అది మన స్కిన్ టెక్స్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ సేఫ్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మనం వైటమిన్ సి నైసనమైడ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదైతే స్కిన్ బ్రైట్నింగ్కి యూజ్ అవుతుంది నైసనమైడ్ మనకి ఓపెన్ పోర్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా అండ్ ఓపెన్ పోర్స్ ఉంటే అది రెడ్యూస్ కూడా చేస్తుంది సో అందుకే నేను ఇది పర్చేస్ చేశాను మనకి దాని కలర్ అయితే ఇలా ఉంది ప్యూర్ వైట్ క్రీమ్ కాదు సో అలా చేసి చూపిస్తాను జిడ్డు జిడ్డుగా అయితే ఏం లేదు అప్లై చేసుకొని మనం బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట కొంతమందికి మరీ ఆయిలీగా ఉంటే నచ్చదు కదా బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళకి అస్సలు నచ్చదు సో ఇలా ఉంటుంది దాని టెక్స్చర్ డ్రై అయిపోతుంది మరీ టూ డ్రైయింగ్గా అయితే లేదు కంప్లీట్గా స్కిన్ అయితే ఎండిపోవడం అలాంటివి ఏమో అనమాట మంచి యాక్టివ్స్ ఉన్న మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఇది ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది అంత ఆయిలీగా అయితే లేదు డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది అండ్ నార్మల్ టు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి కూడా ఇది డెఫినెట్గా సూట్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనం కోజిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆల్ఫా అర్బ్యూటిన్ మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు అది స్కిన్ లైట్నింగ్ ఏజెంట్ కదా సో అది మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు మీకు ఒకవేళ హ్యాపీ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ మాయిశ్చరైజర్ ట్రై చేసి చూడండి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి సన్ స్క్రీన్ ఇది అక్వాలాజికా డ్యూ గ్లో డ్యూఈ సన్ స్క్రీన్ అనమాట ఇందులో పాపయ అండ్ వైటమిన్ సి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి ఇది ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ పిఏ ప్లస్ 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 యూవీఏ అండ్ యూవీ బి రేస్ నుంచి కూడా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ
మీరు ఫ్రేగ్రెన్స్ స్కిన్ కేర్లో ఉంటే నచ్చకపోతే అది స్కిన్ ఇరిటెంట్ అనమాట అందరికీ ఫ్రేగ్రెన్స్ సూట్ అవ్వదు కొంతమందికి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాడితే స్కిన్ ఇరిటేట్ అవుతుంది సో అందుకే నేను ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్సే వాడుతున్నాను సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రేగ్రెన్స్ అస్సలు సూట్ అవ్వదు అనమాట పింపుల్స్ డార్క్ స్పాట్స్ అవి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకే నేను ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్సే యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్ దీని టెక్స్చర్ కూడా చూపిస్తాను ఇలా క్రీమీగానే ఉంటుంది బట్ ఇది కూడా అంత ఆయిలీగా అయితే ఉండదు అండ్ మనకి వైట్ కొన్ని సన్ స్క్రీన్స్ మనకి వైట్ క్యాస్ట్ ఉంచేస్తాయి కదా ఇది అలా వైట్ క్యాస్ట్ ఉంచుతు అండ్ స్కిన్ కూడా గ్లో అవుతుంది అన్నమాట మరి టూ మచ్ డ్యూయిగా అయితే లేదు అప్లై చేసుకున్న కాసేపటికి నార్మల్ అయిపోతుంది స్కిన్ అంతా అంటే జిడ్డు జిడ్డుగా అయితే అనిపించదు అనమాట వింటరే కదా సన్ స్క్రీన్ ఎందుకు అనుకోద్దు వింటర్లోనే ఎక్కువగా పిగ్మెంటేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కంపల్సరీగా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకునే బయటకు వెళ్ళండి నెక్స్ట్ నేనైతే టూ బాడీ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా తీసుకున్నాను ఇది మామా ఎర్త్ వైటమిన్ సి బాడీ లోషన్ అనమాట ఇందులో వైటమిన్ సి అండ్ హనీ ఉన్నాయి ఈ బట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్లో అయితే వైటమిన్ సి చాలా లాస్ట్లో ఉందన్నమాట లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంటే వైటమిన్ సి ఉంది ఇందులో చాలా తక్కువ అమౌంట్ యూజ్ చేశారు బట్ బాడీ లోషన్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ దీని ఫ్రేగ్రెన్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది క్రీమీ టెక్స్చర్ చాలా బాగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది ఒక్కసారి అప్లై చేసుకుంటే స్కిన్ అస్సలు డ్రై అవ్వదు అనమాట చాలా బాగుంటుంది జిడ్డు 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 జిడ్డుగా కూడా ఉండదు బట్ మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది టూ ఆయిలీగా ఏమి ఉండదు చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది కూడా షైనింగ్ ఆయిలీగా అలా ఏమి ఉండదు చాలా బాగుంటుంది బాడీ లోషన్ అనమాట మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి టూ వస్తాయన్నమాట సో అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ ఈజీగా మీకు వన్ వింటర్ అంతా సరిపోతుంది సో పర్చేస్ చేసి చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ బాడీ లోషన్ మాత్రం ఆయిలీగా ఉండదు సో డెఫినెట్గా మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అనమాట ఇది పారాషూట్ ఆలివ్ అండ్ ఆల్మండ్ బాడీ ఆయిల్ మనం ఇది బాత్ చేసే ముందు యూజ్ చేయొచ్చు బాత్ చేసాక కూడా బాడీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను బాడీ ఆయిల్స్ పెద్దగా ఫ్యాన్ కాదు బట్ ఇది యూజ్ చేసాక మాత్రం దీనికి ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఆల్రెడీ ఇంతవరకు యూజ్ చేసేసాను ఇంత పెద్ద బాటిల్ చాలా పెద్ద బాటిల్ అనమాట చూసారా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ ఇది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇందులో మనకి మినరల్ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ సెసమె ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ వైటమిన్ ఇ ఇందులో ఫ్రేగ్రెన్స్ కూడా మిక్స్ చేశారు బట్ బాడీ కేర్లో నేను ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉన్నా పెద్దగా పట్టించుకోను అనమాట సో అందుకే ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఏం బాడీకి నేను అప్లై చేయను ఫేస్కి మాత్రం ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ వాడతాను బట్ ఈ ఆయిల్ అయితే చాలా లైట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఉంటుంది నిజంగానే స్కిన్ గ్లో ఆయిల్ అనమాట ఇది సో ఈ ఆయిల్ మీద మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఇట్ నరిషస్ అండ్ సాఫ్టెన్స్ అండ్ మేక్స్ స్కిన్ అండ్ మేక్ స్కిన్ గ్లో అని స్కిన్ గ్లో అయితే నిజంగానే ఉందన్నమాట ఆయిల్ కూడా చాలా లైట్ ఉంది మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ కూడా ఉంది ఒకసారి ట్రై చేస్తే మాత్రం మీరు కూడా దీనికి ఫ్యాన్ అయిపోతారు అనమాట అంత బాగుంది బాడీ ఆయిల్ ఒకసారి అప్లై చేసుకుని మ నెక్స్ట్ డే బాత్ చేసే వరకు ఈ ఆయిల్ మన బాడీ మీద ఉంటుంది అనమాట అంటే జిడ్డుగా ఉండదు బట్ మన స్కిన్ అయితే డ్రై అవుట్ అవ్వదు అనమాట అంత బాగుంది నేనైతే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవి వస్తాయి కదా సో అందుకని పర్చేస్ చేశాను స్ట్రెచ్ మార్క్స్ని అయితే మనం ప్రివెంట్ చేయలేము బట్ కొంచెం మనకు స్కిన్ సాగుతూ ఉంటుంది కదా ఇరిటేట్ అవ్వకుండా దురదలు రాకుండా ర్యాషెస్ రాకుండా స్కిన్ స్ట్రెచ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి స్కిన్ కొంచెం ఇరిటేట్ అవుతుంది కదా బట్ మనం మాయిశ్ మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేసి ఉంచుకుంటే ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ మరీ ఎక్కువగా వచ్చేయకుండా ఉంటాయి అండ్ అలాగే స్కిన్కి కూడా కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకే నేను టమ్మీకి బాడీ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుందామని ఇది పర్చేస్ చేశాను అనమాట బట్ నేను బాడీ అంతా ఇదే అప్లై చేస్తాను అంత ఫేవరెట్ అయిపోయింది 
నేను బయోయిల్ అలాంటివి పర్చేస్ చేద్దామని చూసాను స్ట్రెచ్ మార్క్స్ కోసం బట్ అందులో వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనం అప్లై చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది డీప్ లేయర్స్ వరకు వెళ్తుంది కదా సో వైటమిన్ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మంచిది కాదు అని నేను విన్నాను బయోయిల్ అవి కొంచెం ప్రైస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి బట్ మనం ఎలాగైనా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ని ప్రివెంట్ చేయలేము వచ్చేవి ఎలాగో వస్తాయి బట్ స్కిన్ అయితే మనకి డ్రైగా అయిపోకుండా మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటే అది స్కిన్ సాగుతున్నప్పుడు ఇరిటేట్ అవ్వకుండా స్ట్రెచ్ మార్క్ మరీ ఎక్కువగా వచ్చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే నేను కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లోనే ఆయిల్సే తీసుకుందాం అనుకున్నాను మంచి బాడీ ఆయిల్ చాలా తక్కువ ప్రైస్కి చాలా మంచి బాడీ ఆయిల్ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ అనమాట చాలా పెద్దది వింటర్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఈ బాటిల్ ఈజీగా సరిపోతుంది సో ఒకవేళ మీకు కూడా మీరు కూడా మంచి బాడీ ఆయిల్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇది పర్చేస్ చేసి చూడండి మీకు కంపల్సరీగా ఇది నచ్చి తీరుతుంది సో ఇది ఈరోజు అమెజాన్ హాల్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాయ